মাশরাফিকে অধিনায়ক করে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম সিরিজের জন্য 14 সদস্যের দল ঘোষণা বিসিবি নতুন মুখ রাব্বি বাদ পড়েছেন বিজয় তাসকিন শফিউল ও ইমরুল জাতীয় দলে পাওয়ার সুযোগ স্মরণীয় করে রাখতে চান রাব্বি দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ পারফরম্যান্সের কারণে তাকে দলে নেওয়া হলো জানালেন বিসিবির প্রধান নির্বাচক ফরহাদ ও হামিদুলের শতকে খুলনায় সিলেট বিভাগের বিপক্ষে আধিপত্য রাজশাহীর বগুড়ায় বরিশাল বিভাগের চেয়ে তিনশো পঞ্চান্ন রানে পিছিয়ে আছে চট্টগ্রাম বিভাগ এবং তাজিকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে রক্ষণাত্মক খেলার ছক কষছেন বাংলাদেশের কোচ ফাবিও লোপেজ সোমবার শুরু হচ্ছে জাতীয় মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ দেখছিলেন খেলার সময় শিরোনাম মাঠের খেলায় থাকে উত্তেজনা খেলোয়াড় থেকে শুরু করে যা কৌতূহল সৃষ্টি করে দর্শকদের মাঝেও মাঠ ও মাঠের বাইরের খেলাধুলার নানা উত্তাপ ছাড়ানো সবশেষ খবর জানাতেই আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড শুরুতেই দেশের ক্রিকেট মাশরাফিকে অধিনায়ক করে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম সিরিজের জন্য চোদ্দ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি নতুন মুখ বাহাতি পেসার কামরুল ইসলাম রাব্বি প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের সুযোগ পেয়ে স্বপ্ন পূরণ স্মরণীয় করে রাখতে চান রাব্বি তবে আপাতত প্রথম দুই ওয়ানডের জন্য ঘোষিত এই দলে জায়গা হয়নি এরামুল বিজয় তাসকিন শফিউল ও ইমরুল কায়সের ক্যামেরা লেন্স খুঁজে নিল তাকে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চোদ্দ সদস্যের বাংলাদেশ দলে চমক বাহাতি পেইসার কামরুল ইসলাম রাব্বি ঘরোয়া ক্রিকেটে সাত বছর পারফর্ম আর চলমান দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বাংলাদেশ এ দলের হয়ে দারুণ বলিং করায় শনিবার উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে রাব্বিকে এখন শুধু তার অপেক্ষা স্বপ্ন পূরণে লাল সবুজের জার্সি গায়ে জড়ানোর এমন কিছু করতে চাই যেটা কিনা দল সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে আর দল উপকৃত হওয়া মানে আমার দেশ উপকৃত হওয়া আর আমি তো পারফর্ম করলে অবশ্যই সেটা আমার জন্য অনেক বেনিফিটেড হবে সামনে ম্যাচগুলো খেলার বা সামনে টিমে থাকার জন্য তো চিন্তে এটাই থাকবে যাতে ভালো পারফর্ম করতে পারি দল এবং দেশের জন্য কিছু করতে পারি বিশ্বকাপের পর দলে ফিরেছেন পেসার আলামিন হোসেন তবে ইঞ্জুরি থেকে ফিরে ম্যাচ ফিট হয়ে উঠলেও দলের ঠাই হয়নি তরুণ পেসার তাসকিন আহমেদের এছাড়াও ফেরাটা দীর্ঘ হলো এনামুল হক বিজয়ের বাদ পড়েছেন শফিউল ইসলাম ও ইমরুল কায়েস বাংলাদেশ দলে আর নেই তেমন কোন পরিবর্তন রাব্বি আলামিন ও বলিং সেনসেশন মুস্তাফিজের সাথে অধিনায়ক মাশরাফি পেস বোলিং অ্যাটাককে করেছেন সমৃদ্ধ ব্যাটিং ওয়ার্ডারে তামিম সৌম্য মুশফিক সাকিব রিয়াদ নাসির সাব্বির আর দুই বিশেষজ্ঞ স্পিনার জুবায় লিখন ও আরাফাস সানিতে আস্থা নির্বাচকদের এদিকে আস্থার প্রতিদান দিতে মুখিয়ে আছেন নতুন মুখ রাব্বিউ ডেথ ওভার আর সুইংয়ে দারুণ পারদর্শী তেইশ বছর বয়সী এই পেসার রাব্বির আদর্শ পাকিস্তানি কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরাম আর অস্ত্র রিভা সুইং নতুন বলে সুইংটা মানে সুইং নিয়ে কাজ করছি এবং ওটা কাজ করার ট্রাই করব যদি সুযোগ হয় আর পুরান বলে রিভার সুইং ইয়র্কার এইগুলো আল্লাহর মতো ভালো হচ্ছে এইগুলো ডেড বল যেটা বলে সেটা হবে ইনশাল্লাহ মিরপুরে সাত নভেম্বর তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে হুমায়ুন কবির রোজ সময় সংবাদ ঢাকা জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম দুটি ওয়ানডের জন্য ঘোষণা করা চোদ্দ সদস্যের বাংলাদেশ দলে একমাত্র নতুন মুখ পেসার কামরুল ইসলাম রাব্বি দেশের ঘরোয়া ক্রিকেট ও এ দলের হয়ে দারুণ পারফরমেন্সের কারণে তাকে জাতীয় দলে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবির প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদ পাশাপাশি গেল বিশ্বকাপ বিতর্কের প্রায় আট মাস পর আবার দলে সুযোগ পেয়েছেন আলামিন এছাড়া জিম্বাবের স্পিন দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে দলে আরাফাস সানি পাশাপাশি রাখা হয়েছে লিখনকেও जिम्बाबुएर विपक्ष प्रथम चौदह सदस्य बांगलेश दल जगह তাস্কিনের এই আনফিট থাকা ও রুবেলের ইঞ্জুরিতে এবার কপাল খুলেছে প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পাওয়া পেসার কামরুল ইসলাম রাব্বির ঘরোয়া লিগে আর বাংলাদেশ এ দলের হয়ে দারুণ পারফর্ম করার পুরস্কারটা যে তিনি এই সিরিজই পেতে যাচ্ছেন তার গুঞ্জনটা বিসিবির আকাশে বাতাসে আগে থেকেই ছিল অবশ্য এর কারণটা ব্যাখ্যা করলেন প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদ ফ্রন্টলাইন বোলারদের মধ্যে তাস্কিন এখনো পুরোপুরি ফিট না 
আমার মনে হয় নাইনটি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ফিট হয়েছে এখনও রিস্ক থেকে যাবে সিম বোলিং অপশন খুব একটা বেশি নেই বাট যে তার মধ্যে যে কয়েকটা ছেলে ভালো পারফরমেন্স করেছে লাস্ট তিন চার বছর ধরে রাব্বিয়ের মধ্যে একজন অন্যতম এছাড়া গত বছর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজে বাংলাদেশ দলের হয়ে মাঠ কাঁপিয়েছিলেন আলামিন এরপর বিশ্বকাপ বিতর্ক আর নিজের অফ ফর্ম সব মিলিয়ে প্রায় তেইশ ম্যাচে দর্শক হয়ে থাকা আলামিন এবার আবারও সুযোগ পেয়েছেন এ দলের হয়ে আফ্রিকা সফরে তিনটি একদিনের ম্যাচে পেয়েছেন আট উইকেট আর তিন দিনের ম্যাচেও আছে চারটি উইকেট আমরা কিন্তু সবসময় চিন্তা করি যে যদি কোনো ছেলে পারফরমেন্সের জন্য বাইরেও যায় তাকে কীভাবে আমরা ফিরে আনতে পারি ভালো বল করেছে সেইটা বিবেচনা করি যেহেতু জায়গা হয়েছে সুযোগ হয়েছে সেই জন্য তাকে আমরা নিয়ে এসছি দেখার জন্য পাশাপাশি জিম্বাবুয়ের স্পিন দুর্বলতার কথা বিবেচনা করি নাসির রিয়াদ সাকিব ও সানির সাথে লেগ স্পিনার হিসেবে রয়েছেন জুবায়ের লিখন সবসময় একটা অপোজিশন বিবেচনা করে দল তৈরি করি আমাদের এই টিমে আপনার নাসির মাহমুদুল্লাহ সাকিব আর আফাতন জুবের লিখন যদি ওইভাবে হিসাব করে আমার পাঁচটা স্পিনার আছে যারা অত্যন্ত চমৎকার মানে বল করে এবং আমার মনে হয় জিম্বাবুয়ের সাথে আরও তাদের ভালো করার সম্ভাবনা বেশি ওই দিকে বিবেচনায় আমরা বোলিং স্পিন ভ্যারাইটি আনার জন্য লেগ স্পিনারকে অন্তর্ভুক্ত করেছি সব মিলিয়ে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম দুটি ওয়ানডের জন্য সময়ের সেরা দল গঠন করা হয়েছে বলেই দাবি বিসিবির প্রধান নির্বাচকের আমার মনে হয় যে রাব্বি যদি সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদ ঠাকুর এখন চোদ্দ জানা বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে সিরিজের টাইটেল স্পন্সর হলো প্রাণাব এবারই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের টাইটেল স্পন্সর হলো প্রাণ এর আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে টাইগারদের হোম সিরিজে জার্সি স্পন্সর হয়েছিল প্রাণ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের টাইটেল স্পন্সর হয়ে দারুণ খুশি তারা সেই সাথে তারা প্রতিশ্রুতি দেয় ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাথে থাকতে পারার পরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে সিরিজের লোগো উন্মোচন করা হয় রোববার মিরপুরের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস দেখছেন খেলার সময় একদিন দুদিন নয় বেঁচে থাকো আজীবন বেঁচে থাকো সোনামণি বেঁচে থাকো জাদুমণি আজ নয় কাল নয় বেঁচে থাকো আজীবন शतके खुलन सिलेट विभाग के विपक्षे प्रथम इनिंग तीन सौ पचानबी रान कर राजशाही द्वित दिन शेषे सिलेट पिछले आज दोशो आठ रान बगुड़ा बरशाल विभाग के चे तीन सौ पंचान रान पिछले आज चट्टग्राम विभाग बिष्ट कारण प्रथम दिन चट्टग्रामे খেলা না হলেও দ্বিতীয় দিন খুলনা বিভাগের বিপক্ষে এক উইকেটে সাতাশ রান করেছে রংপুর বিভাগ অন্যদিকে দ্বিতীয় দিনেও কক্সবাজারে বৃষ্টির বাধায় মাঠে গড়েনি জাতীয় লীগের ম্যাচ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ালো খুলনায় ছিল উল্টো চিত্র ব্যাটসম্যানদের দাপটে বড় সংগ্রহ করেছে রাজশাহী বিভাগ শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে আগের দিনের দুই উইকেটে বিয়াল্লিশ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামেন দুই ব্যাটসম্যান ফরহাদ ও জুবায়ের কিন্তু বেশি দূর যেতে পারেনি জুবায়ের চোদ্দ রানে ইমরান আলী শিকার হন তিনি তবে এক প্রান্ত আটকে রেখে দলকে শক্ত অবস্থানে নিয়ে যান ফরহাদ তার একশো চুয়াল্লিশ রানের সাথে উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান হামিদুলের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তিনশো পঁচানব্বই রান করে রাজশাহী বিভাগ সিলেটের নাসুম তিনটি ইমরান দুটিও খালে দুটি করে উইকেট নেন জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তিন ওভারে কোন উইকেট না হারিয়ে এগারো রান করেছে সিলেট বিভাগ চট্টগ্রামে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আগের দিন খেলা মাঠে না গড়ালেও দ্বিতীয় দিন টস হেরে ব্যাট করতে নামে রংপুর বিভাগ চার রান করে আরাফাত সানি ফিরে গেলেও কল্যাণীশ বসুর আঠারো ও নবীনের চার রানে দিন শেষে এক উইকেট হারিয়ে সাতাশ রান করেছে রংপুর বিভাগ বগুড়ায় শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে আগের দিন শাহরিয়ার নাফিস ও ফজল মাহমুদের দুর্দান্ত শতকে এক উইকেটে তিনশো তেইশ রানে দিন শেষ করেছিল বরিশাল দ্বিতীয় দিনেও দারুণ পারফর্ম করেছে তাদের ব্যাটসম্যানরা নাফিসের একশো আটষট্টি ফজলের একশো তেত্রিশ আলামিনের ষাট ও সোহাগ গাজীর চৌত্রিশ রানের সুবাদে সবকটি উইকেট হারিয়ে চারশো উননব্বই রান করেছে বরিশাল বিভাগ জবাবে ব্যাট করতে নেমে চট্টগ্রামের শোটাও হয়েছে দারুণ দলীয় সাতচল্লিশ রানে সাঁত্রিশ রান করে আব্দুল্লাহ আল মামুন বিদায় নেওয়ার পর দক্ষ হাতে হাল ধরেন মুমিনুল হক ও নাফিস ইকবাল মুমিনুলের চৌষট্টি ও নাফিসের ত্রিশ রানে একশো চৌত্রিশ রানে দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে চট্টগ্রাম বিভাগ পারভিন আক্তার সময় সংবাদ জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হলো বিপিএল এর নতুন ফ্রাঞ্চাইজি চিটাং ভাইকিংস এর লোগো জার্সি ও থিম সং কাগজে কলমে শক্তিশালী দল হলেও শিরোপা নিয়ে না ভেবে মাঠে নিজেদের সর্বোচ্চ খেলাটাই খেলতে চান দলের অধিনায়ক ও আইকন তামিম ইকবাল আর আগে থেকেই বাড়তি প্রত্যাশা করে দলের উপর চাপ না বরং মাঠে ভালো খেলা দেখতে চান দলের চেয়ারম্যান 
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ বিপিএল এর তৃতীয় আসরের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি চিটাগাং ভাইকিংস প্লেয়ার বাই চয়েস এর মধ্য দিয়ে দল গঠনের আনুষ্ঠানিকতা আগে শেষ হলেও বাকি ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজির লোগো জার্সি থিম সং ও ক্রিকেটের পরিচিতি পর্ব আর সেই অনুষ্ঠানে শুরুতেই চমক চোখ ধাঁধানো লেদার শো দিয়ে হয় যার শুরুটা এরপর উন্মোচন করা হয় নতুন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির লোগো আর অধিনায়ক তামিম ইকবালের হাতে তুলে দেয়া হয় দলের নতুন জার্সি লোকাল বয় তামিম ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের খেলোয়াড় তাসকিন আহমেদ এনামুল হক বিজয় ও শফিউল ইসলাম আর লঞ্চিং অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় চিটাগাং ভাইকিংস কে নেতৃত্ব দেবেন তামিম ইকবাল দেশি বিদেশি তারকাদের নিয়ে এবারের আসরে শক্তিশালী দলই গড়েছে চিটাগাং ভাইকিংস পাকিস্তানের মোহাম্মদ আমির দুই আকমল ব্রাদার্স সহ আছেন জিম্বাবুয়ের এলটন চিগুম্বুরাও তবে কাগজে কলমে শক্তিশালী হলেও এখনই শিরোপা নিয়ে দর্শক উপভোগ করবে খেলা আর আমাদের ক্রিকেট যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ আশা করি এই খেলা এই খেলাকে তারা আরো সামনে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী বিপিএল এর পরবর্তী চারটি আসরে অংশ নেবে চিটাগাং ভাইকিংস তবে শুধু বিপিএল এ অংশগ্রহণের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না কর্তৃপক্ষ আগামীতে চট্টগ্রামে ক্রিকেট একাডেমি করার পরিকল্পনাও আছে দলের চেয়ারম্যানের সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিপিএল এর এবারের আসরে শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার তিলকারত্নে দিলশান কোন দলে খেলবেন তার এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি যদিও চিটাগাং ভাইকিংস এর লঞ্চিং অনুষ্ঠানে দলটির চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াহেদ দাবি করেন শ্রীলঙ্কার তিলকারত্নে দিলশান তাদের দলের হয়ে খেলবেন তবে বিপিএল এর সদস্য সচিব اسماعিল হায়দার মল্লিক জানিয়েছেন দিলশান কোন দলে খেলবে তা এখনো নিষ্পত্তি হয়নি স্পষ্ট বলতে চাই দিলশান আমাদের প্লেয়ার আমাদের দলে খেলার জন্য সে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ইনশাআল্লাহ আপনারা হয়তো সামনে দেখতে পাবেন কারণ এটা নিয়ে একটু আলোচনা হয়েছে আমাদের অনেক প্রশ্ন মুখামুখি তো হয়েছে আমরা অনেক প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি যেহেতু বিসিবি আমাদের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ স্থান ওনারা ডিসিশন নেবেন আপনারা ইনশাআল্লাহ জানতে পারবেন দিলশান কোন দলে খেলবে দিলশানের এই ব্যাপারটা সেটা নিয়ে আমরা কাগজপত্র এখন পরীক্ষা করতেছি দিলশানের সাথে আমাদের একটা হিয়ারিং আছে সেটাও করে ফেলবো খুব অতি শীঘ্রই এবং এটার জন্য আমরা শ্রীলঙ্কা বোর্ডের সঙ্গেও দ্বারস্থ হয়েছি যে আসলে ব্যাপারটা কি পুরো ব্যাপারটা দেখে ডিসিশন দেব বাট স্টিল নাও ডিসিশন কোন ক্লাব মানে কোন ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে কনফার্ম করার কোন অবস্থা নেই এবার দেশের ফুটবল প্রসঙ্গ তাজিকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে রক্ষণাত্মক খেলার পরিকল্পনার কথা জানালেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়রা তবে বাফুফের টার্ফে অনুশীলনের রক্ষণ ভাগে বাড়তি নজর দিল কোচ ফ্যাভিয়ো লোপেজ বললেন শুধু রক্ষণ নয় বরং সব বিভাগে কাজ করছেন তিনি সেই সাথে তাজিকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উঠে এসেছে এই ইতালিয়ানের কণ্ঠে বাফুফে টার্ফে নাসির রায়হান ইয়াবেন মুন্নাদের নিয়ে এক প্রান্তে অনুশীলনে ব্যস্ত কোচ ফাবিও লোপেজ স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে দলের রক্ষণভাগের কার্ডারিদের নিয়ে এই বিশেষ মনোযোগের কারণ কি তবে কি তাজিকিস্তানের বিপক্ষেও রক্ষণাত্মক খেলার কৌশল নিয়ে নামবে দল আমি এক্সপেরিয়েন্সে বলবো এটা কিমার দিক খেলে কিভাবে ডিফেন্সিভ আমি উনি যাবে করতে আমি ডিফেন্সিভ করব প্লাস অ্যাটাকিং করব ডিফেন্স না করলে অ্যাটাক করতে পারবো না আমি গোল রিসিভ করলাম গোল করতে পারলাম না আপনি জিরো যদি আমরা গোল রিসিভ না করি আমরা কিন্তু একটা পয়েন্ট পাবো কোচের আপনার ফার্স্ট ইয়ে হচ্ছে যে আমাদের প্রথমে ঘর রক্ষা করা তারপর আপনার হচ্ছে অ্যাটাকে যাওয়া সো আমরা আমাদেরকে সেটাই করার চেষ্টা করাচ্ছে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে কিরগিজিস্তানের কাছে দুই শূন্য গোলে হারলেও লাল সবুজের প্রতিনিধিদের পারফরমেন্স ছিল প্রশংসনীয় এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অ্যাওয়ে ব্যাচের আগে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ তবে এবার তাজিকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে তেমন কোনো প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজিত হবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে কৌশলী জবাব দিলেন কোচ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের পরবর্তী ম্যাচের আগে এখনো সময় আছে বাফুফে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব সে ম্যাচের আগে ছেলেদের কোনো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার প্রয়োজন আছে কিনা প্রতিদিন আক্রমণ রক্ষণ সব বিষয় নিয়ে কাজ করছি ওরা ভালোই করছে আমি নির্দিষ্ট কোন ফুটবলারকে নিয়ে কথা বলতে চাই না অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ শূন্য গোলে হারের ম্যাচে কোচ ডি ক্রিফের অধীনে অতিরক্ষণাত্মক খেলে সমালোচিত হয়েছিল বাংলাদেশ দল তাই আবারও সেই রক্ষণের মন্ত্র ফলাফল নির্ভর খেলাটিতে কতটা কাজে আসবে তাই এখন দেখার বিষয় মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের অনুমোদিত সংস্থার সদস্য পদ ছাড়া কেউ বাফুফে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না এমন বিধি দেখে সংশোধন করা হচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সংবিধান একই সাথে জেলা ও ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনী বিধিতেও আনা হচ্ছে পরিবর্তন রোববার এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাহী সদস্য হারুনুর রশিদ যিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন তাকে ডেলিগেট হতে হবে যে কোনো একটি সদস্য থেকে সদস্য মানে হলো ফুটবল ফেডারেশনের অনুমোদিত যে কোনো একটি সংস্থা থেকে যার ফুটবল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে উনি নির্বাচন করতে পারবেন দুইটি সংস্থা অনেকে সাপোর্ট দিলে যেমন ফিফার ইলেকশনে পাঁচটি সংস্থা সাপোর্ট দিলে ভোট করতে পারে ডিএফএ নিয়ে ডিভিশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে তিনটা কনস্টিটিউশন নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আলোচনা করে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে কিছু কিছু ব্যাপারে আমাদের কিছু সংশোধনী আনা প্রয়োজন সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে জাতীয় মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার ফুটবল টুর্নামেন্ট সাতটি দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে এবারের আসর এই উপলক্ষে আজ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয় দু হাজার সাল থেকে এ পর্যন্ত চারটি আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান নারী ফুটবলার খুঁজে বের করে এই টুর্নামেন্টের মূল লক্ষ্য এমনটাই জানান মহিলা ফুটবল কমিটির ডেপুটি চেয়ারপারসন মাহফুজা আক্তার কিরণ প্রতিভাবান ফুটবলারদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক দলে নেওয়া পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি ছদিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে ভালো পারফর্ম করা ফুটবলারদের আসন্ন সাউথ এশিয়ান গেমসের ক্যাম্পের জন্য বিবেচনা করা হবে বলেও জানান মাহফুজা আক্তার কিরণ কোচ যাবেন সেখান থেকে প্লেয়ার এজ লেভেল থেকে শুরু করে সিনিয়র লেভেল পর্যন্ত বাছাই করবেন পরবর্তীতে আমি আন্ডার ফোরটিন আন্ডার সিক্সটিন আন্ডার সেভেন্টিন নাইনটিন এবং ন্যাশনাল টিমে তাদেরকে ডিস্ট্রিবিউট করা এবং তাদেরকে ট্রেনিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা আমি দশ তারিখ থেকেই শুরু করতে যাচ্ছি এসএ গেমসের জন্য ক্যাম্প ন্যাশনাল টিমকে কল করব সেখানে আমার এখান থেকে যদি ওরকম কোনো ট্যালেন্ট বেরিয়ে আসে ভালো কোয়ালিটি থাকে তাদেরকে আমরা সেই টুর্নামেন্টের জন্য কল করব। এসএ গেমসের আগেই দলের সিনিয়র খেলোয়াড়রা ফিট হয়ে উঠবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলের কোচ মাহবুব হারুন একই সাথে দক্ষিণ এশীয় ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের এই আসরে তার দল ভালো করবে বলেও মনে করেন তিনি এদিকে এসএ গেমসের আগে শক্তিশালী কোনো দলের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে পারলে তার দলের জন্য ইতিবাচক হবে বলে মনে করছেন খেলোয়াড়রা দীর্ঘ নয় মাস পর জাতীয় দলের অনুশীলনে জিমি চয়নরা এই দৃশ্যটি দেখার জন্য হয়তো অনেকদিন অপেক্ষা ছিল দেশের হকি প্রেমীদের কিন্তু এত কাজখর পুড়িয়ে যাদের টার্ফে নামানো হলো স্টিক হাতে তাদের পারফরমেন্স চেয়ে বদ্ধ বেমানান অনুজদের সঙ্গে অনুশীলন ম্যাচ খেলতে গিয়ে রীতিমতো খাবি খাওয়ার অবস্থা অগ্রস্থের দীর্ঘদিন খেলার মধ্যে না থাকায় ছিপছিপে শরীরটা এখন বেশ ভারী সেই সঙ্গে অনেকটাই ভোতা হয়ে গেছে প্রতিপক্ষকে আতঙ্কে রাখার কৌশলগুলো তবে খেলোয়াড়দের দাবি এসএ গেমসের আগে হাতে পাওয়া প্রায় চার মাসের মাঝে নিজেদের ফিট করে তুলবেন তারা কিন্তু ভালো ফলাফলের জন্য ফেডারেশনের কাছে চাইলেন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ ফিটনেসটা ফিরে আনতে মানে আমাদের অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে এবং এটা সময় আমাদের কাছে খুবই অল্প যেহেতু ফেব্রুয়ারিতে খেলা মাঝখান যে কিছু প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলা যায় এবং ভালোভাবে ট্রেনিং করা যায় তাহলে ভালো কিছু আশা করা যাবে খেলার प्रब्लेम पाकिस्तान इंगलैंड तृत्य टेस्ट সার্জায় সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্টের প্রথম দিনে ইংলিশ বোলারদের দাপটে মাত্র দুশো চৌত্রিশ রানে গুটিয়ে গেছে পাকিস্তানের ইনিংস অ্যান্ডারসন ব্রডদের গতির সামনে অধিনায়ক মিসবার একাত্তর ছাড়া আর কোনো ব্যাটসম্যানই অধরতকে দেখা পাননি জবাবে প্রথম ইনিংসে কোনো উইকেট না হারিয়ে দিন শেষে চার রান সংগ্রহ করেছে ইংল্যান্ড টস জিতে ব্যাটিং নেমে দলীয় পাঁচ রানে আজহার আলী ও উনপঞ্চাশ রানে মোহাম্মদ হাফিজের উইকেট হয় পাকিস্তান এরপর প্রথম টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকানো শোয়েব মালিক আটত্রিশ রান করে স্টুয়ার্ট ব্রডের শিকারে পরিণত হন অভিজ্ঞ ইউনিস খানও একত্রিশ রান করে জেমস অ্যান্ডারসনের বলে এল বিডাব্লুর ফাঁদে পড়ে সাজ ঘরে ফেরেন সিরিজের ধারাবাহিকভাবে রানে থাকা আসাদ শফিকও দ্রুতই ইউনিস খানের দেখানো পথে হাঁটলে একশো রানে পাঁচ উইকেট হয় পাকিস্তান এরপর সরফরাজ আহমেদকে নিয়ে ষষ্ঠ উইকেটে আশি রান যোগ করেন ক্যাপ্টেন মিজা কিন্তু দলীয় একশো ছিয়ানব্বই রানে মইন আলীর বলে আউট হন সরফরাজ 
এরপর টেলেন্ডারদেরকে এই মিসবাকে সঙ্গ দিতে পারেনি ফলে 234 রানে অল আউট হয় পাকিস্তান ইংল্যান্ডের পক্ষে চারটি উইকেট শিকার করেছেন জেমস অ্যান্ডারসন Samit Patel out at deep backwards square the bad vibes that Rabid less than 250 and the catch is taken Joe Root at second slip এবার শ্রীলঙ্কা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের প্রসঙ্গ কলম্বোতে তিন ম্যাচ সিরিজের বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এক উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে 159 রানে থামে ক্যারিবিয়ান ডিএল মেথডে 163 রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে এক উইকেট হাতে রেখে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় স্বাগতিকটা টস হারা ক্যারিবিয়ানদের শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি বৃষ্টি বিঘ্নিত এই ম্যাচে স্কোর বোর্ডে মাত্র 42 রান তুলতেই তারা হারিয়ে বসে টপ অর্ডারের চার ব্যাটসম্যানকে পরে ড্যারেন ব্রাভো আর আন্দ্রে রাসেল পঞ্চম উইকেট জুটিতে করেন 58 রান দলীয় 100 রানে রাসেল আউট হলে আবারো চাপে পড়ে ক্যারিবিয়ানরা সবশেষে অধিনায়ক জেসন হোল্ডারের 13 বলে 36 রানের ইনিংসে ভর করে 159 রানের পুঁজি পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ শ্রীলঙ্কার হয়ে লাকমাল তিনটি অজন্তা মেন্ডিস রান দুটি করে উইকেট ডিএল ম্যাথারেস 26 ওভারে 133 রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুটা ভালোই করে লঙ্কানরা দলীয় 46 রানে ওপেনার পেরেরা রান আউট হলো এক পাশ আগলে রেখে নিজের অর্ধশত তুলে নেন তিলকনত্র দিলশান দলীয় 104 রানে দিলশান আউট হলে চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কা এরপর নিয়মিত বিরতিত উইকেট হারালো 20 বলে 21 রান করে দলকে এক উইকেটের জয় এনে দেন অজন্তা মেন্ডিস চলে যাব আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রসঙ্গে শুরুতেই লা লিগার খবর জয় পেয়েছে মেসি বিহীন বার্সেলোনা দুয়ান মার্টিনেজ স্টেডিয়ামে কাতালানরা 2-0 গোলে হারিয়েছে স্বাগতিক গেতা থেকে ফলে 10 ম্যাচে 24 পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এনরিকের শিষ্যরা সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে রিয়াল মাদ্রিদ কোপা দেল রের ম্যাচে স্পেনের তৃতীয় বিভাগের অখ্যাত ক্লাব ভিলানোভেনসের বিপক্ষে গোল শূন্য ড্র করে বেশ অস্বস্তি নেই গেতাফের মাঠে আতিথ্য নেয় বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা সেই সাথে ছিল দলের প্রাণ ভোমরা লিওনেল মেসি ও অভিগো ইনিয়েস্তার ইনজুরি ও মাস্টেরানোর সাসপেনশন তবে দলের অপর দুই স্ট্রাইকার সুয়ারেজ ও নেইমার বুঝতে দেননি তাদের অভাব ম্যাচের শুরু থেকে আগ্রাসী এনরিকের শিষ্যরা চেপে ধরে স্বাগতিকদের কিন্তু প্রথম মিনিটে গোলের সহজ সুযোগ হারান মুনির এল হাদ্দাদি থেমে থাকেনি স্বাগতিকরা নিজেদের রক্ষণ দুর্গ সামলে ম্যাচের বারো মিনিটে পরিকল্পিত আক্রমণ ছানে ফ্রেনেস ক্রিবার শিষ্যরা কিন্তু স্বাগতিক প্রায় দশ হাজার সমর্থককে হতাশ করে গোলের সুযোগ হারায় স্বাগতিক স্ট্রাইকার স্টেফান কেপোভিচ সাঁত্রিশ মিনিটে রবার্ত ক্রস থেকে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে সফরকারীদের প্রথম লিড এনে দেন স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ লিগে উরুগুয়ের স্ট্রাইকারের এটি অষ্টম এরপর আর কোন গোল না হলে এক শূন্য গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় কাতালানরা দ্বিতীয়ার্ধে আরো আগ্রাসী এনরিকের শিশুদের লিডটা দ্বিগুণ করেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার নেইমার ম্যাচের সাতান্ন মিনিটে রবার্তোর পাঁচ থেকে গোল করে চলতি লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে বসেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা পঁচাত্তর মিনিটে ব্যবধানটা আরো বড় করার সুযোগ হেলায় হারান জরি আলবাব ম্যাচের বাকি সময় আর কোন গোল না হলে নেইমার সুয়ারেজের গোলে জয় নিয়ে মার ছাড়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা শায়লা পারভিন সময় সংবাদ এদিকে মেসি ছাড়াই দল অনেক গোছানো বলে মন্তব্য করে নতুন বোমা ফাটালেন কাতালান বস লুইস এনরি ইঞ্জুরির কারণে দলের বাইরে থাকা মেসিকে ছাড়াই শনিবার লালিগায় গেতাফের সাথে জয় পায় বার্সা আর ম্যাচের পর এক প্রতিক্রিয়ায় এই মন্তব্য করেন বার্সা বস গত মৌসুমে দল বদলের আগে গুঞ্জন ছিল কোচের সাথে দ্বন্দ্বের জেরে বার্সা ছাড়ছেন ছাড়ছেন মেসি যদিও দলের সাবেক ম্যানেজার প্রয়াত টিটো ভিলানোভার অনুরোধেই নাকি সে যাত্রায় বার্সা থেকে যান তিনি তবে এবারের মন্তব্যের পর পুরনো সেই গুঞ্জনের আগুনেই যেন ঘি ঢেলে দিলেন এনরিকে এদিকে কোপা দেলের প্রথম ম্যাচেই তৃতীয় সারির দল ভিলানোভেন্সের সাথে মেসি সুয়ারেজ নেইমার বিহীন দল নিয়ে ড্র করে হোচট খায় এনরিকের দল যদিও এই ড্র ছাড়া গত চার ম্যাচে জয় নিয়ে মার ছাড়ে তারা রাগবি বিশ্বকাপের খবর টানা দ্বিতীয়বারের মতো রাগবি বিশ্বকাপের শিরোপা ওয়েব এলিস ঘরে তুলে আনন্দে আত্মহারা নিউজিল্যান্ডের কোচ ও সমর্থকরা অস্ট্রেলিয়াকে চৌত্রিশ সতেরো গেমে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো শিরোপা জিতেছে কিউরা বর্ণিল আতশবাজির আলোক ছটায় দিনের উজ্জ্বলতা পেয়েছে লন্ডন 
নিরাপত্তা ভেঙে নিউজিল্যান্ডের সমর্থকদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ইংল্যান্ডের বিমান বাহিনীর নটি যুদ্ধ বিমান শুধু স্টেডিয়াম নয় লন্ডনের বিভিন্ন স্থানে জড়ো হওয়া অজি সমর্থকদের হারে তিক্ততা দিয়ে শিরোপা জয়ের আনন্দে মাতে কিউ সমর্থকরা অসাধারণ একটা ম্যাচ ছিল জানতাম জিতব কিন্তু এত বড় ব্যবধানে তা কল্পনাও করিনি খেলোয়াড়রা সত্যি অসাধারণ খেলেছে একটি যুগের শেষ হয়েছে ঠিকই কিন্তু চার বছর পর ঠিকই নতুন ভাবে ফিরে আসব আমরা আগামী বিশ্বকাপের শিরোপাও হবে আমাদের আমরা ইতিহাস রচনা করেছি সর্বকালের সেরা কিউই দল এটি চলতি বছর কোন দলই আমাদের হারাতে পারেনি অসাধারণ একটি রেকর্ড অন্যদিকে শিরোপা হাত ছাড়া হলো খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট অজি সমর্থকরা আমরা শিরোপা জিততে পারিনি সত্য কিন্তু খেলোয়াড়দের নিয়ে আমি সত্যি গর্বিত তারা অসাধারণ লড়াই করেছে ভাগ্য আমাদের পক্ষে ছিল না শিরোপা জিতল জয়ের জন্য পুরো দলকে ধন্যবাদ দিলেন ব্ল্যাক ক্যাপস প্রধান কোচ পুরো ম্যাচে অজিরা অসাধারণ ছিল যে কোনো মুহূর্তে ম্যাচের ভাগ্য বদলে যেতে পারত খেলোয়াড়দের একাগ্রতা ও ভাগ্যের কারণে শিরোপা জিততে পেরেছি আমরা খেলোয়াড়দের ধন্যবাদ পুরো বছর তারা কঠোর পরিশ্রম করেছে এরকম একটি দলের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত টানা দুটি বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের আগে উনিশশো সালে ফ্রান্সকে হারিয়ে প্রথম রাগবি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছিল ব্ল্যাক ক্যাপসরা শায়লা পারভিন সময় সময় খেলাধুলা মাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কম্পিউটারে ঢুকে গেছে অনেক আগেই আর সেই কম্পিউটার গেমস এখন অনেক এগিয়ে তা ভার্চুয়াল জগতে পৌঁছে গেছে আর সেই ভার্চুয়াল অবস্থাকে আর বাস্তব রূপ দিতে প্যারিস গেম উইক ফেস্টিভ্যালে নতুন হেডসেট নিয়ে এসেছে বিশ্বখ্যাত ভার্চুয়াল গেমস নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সনি যা এবারের উৎসবের ভার্চুয়াল গেমস প্রেমীদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি আধুনিক গেমসের ভান্ডার হিসেবে এই উৎসবে রয়েছে অন্যান্য হাজারো গেমসের ভান্ডার মাঠের খেলাধুলা অনেক আগেই ঠাই নিয়েছে ঘরে রাখা কম্পিউটারে তবে সেই শুরুর পর থেকে এখন অনেক উন্নত আর বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে এসব গেম রয়েছে ফর্মুলা ওয়ান মোটর রেস অ্যাকশনধর্মী টেনিস ফুটবল সহ আরও অনেক গেম এমন নানান গেমের প্রদর্শনীতে শুরু হয়েছে প্যারিস গেমস উইক এবারের আসরে সবচাইতে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে সনির তৈরি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হেডসেট যা একজন গেমারকে নিয়ে যাবে ভার্চুয়াল জগতের অনেক গভীরে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অভিজ্ঞতা যে না নিয়েছে তার পক্ষে বলাটা কঠিন শুধু হেডসেটটা পড়ো আর হারিয়ে যাও নতুন এক মহাবিশ্বে যেখানে রয়েছে দুইশোরও বেশি গেমস আর আমরা এর মাধ্যমে গেমস জগতে বিপ্লব ঘটাতে চাই প্রদর্শনীতে আগত অনেক গেম প্রেমী প্রথমবারের মতো পরিচিত হয়েছেন নতুন এই হেডসেটের সাথে তাই অনুভূতির প্রকাশটাও ছিল অন্যরকম অভিজ্ঞতাটা খুবই মজার ছিল আমার চারপাশে যা কিছু আছে সবই আমি ধরতে পারছি অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আমার মনে হচ্ছিল আমি সত্যি সেখানে আছি সুখবর হলো বাজারে এই হেডসেট পেতে হলে খুব বেশি দেরি করতে হবে না গেমারদের দুই হাজার ষোলোর শুরুতেই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হেডসেট বাজারে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে সনি মিয়ামুদুল্লাহ বাবু সময় সংবাদ শহীদ তাজউদ্দিন উড়েন ফ্লোর জিমনেশিয়ামে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট কমিউনিটি বিএসজেসি ক্রিয়া উৎসব সকালে এই উৎসবের উদ্বোধন জয়যাত্রা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হেলেনা জাহাঙ্গীর করেন ক্রিয়া উৎসবের পাঁচটি ইভেন্টে অংশ নিচ্ছেন কেবল বিএস জেসির সদস্যরাই অনুষ্ঠানে জয়যাত্রা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ছাড়াও ছিলেন টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হাসান মুনির ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জোবাইদুর রহমান রানা বিএস জেসির সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল ছাড়াও আরও অনেকে প্রথম দিন অনুষ্ঠিত টেবিল টেনিসে শিরোপা জেতেন জিটিভির আল আমিন সবুজ ও ব্যাডমিন্টন ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হন ক্রিয়া সাংবাদিক মুশফিকুর রহমান এ পর্যায়ে খেলার সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার মাশরাফিকে অধিনায়ক করে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম সিরিজের জন্য ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা বিসিবির নতুন মুখ রাব্বি বাদ পড়েছেন বিজয় তাসকিন শফিউল ও ইমরুল জাতীয় দলে পাওয়া সুযোগ স্মরণীয় করে রাখতে চান রাব্বি দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ পারফরমেন্সের কারণেই তাকে দলে নেওয়া হলো জানালেন বিসিবির প্রধান নির্বাচক 
ফরহাদ ও হামিদুলের শতকে খুলনায় সিলেট বিভাগের বিপক্ষে আধিপত্য রাজশাহীর বগুড়ায় বরিশাল বিভাগের চেয়ে 355 রানে পিছিয়ে আছে চট্টগ্রাম বিভাগ এবং তাজিকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচে রক্ষণাত্মক খেলার ছক করছেন বাংলাদেশ কোচ ফাবিও লোপেজ সোমবার শুরু হচ্ছে জাতীয় মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ दर्शक यही छो खेलार समय एन चार आयोजन जो खबर पे भिजिट कर समय मिट डट टी और खेलार जगत सर्वश्रेष्ठ खबर सब खबर जानते संगे थकूँ समय